Hey, hello. Here we are one more time. Good evening. Good evening, students. Uh, Sandra, Carolina, Stephanie, Ivani, I hope you are great. You are fine. Espero que estén muy bien. Todas. Siempre puntuales, right? Excellent. I love it. Bien, voy a presentar. Just give me a minute, please. Ok. Bien. ¿Alguien que se recuerde de lo que estábamos hablando ayer? About what? We were talking about what? Sí. ¿Alguien que se acuerde? El tema. Nada más el tema. Let's see. ¿Cuál era? Broccoli is good food for you. Ok, excelente. Broccoli is good for you. Muy bien, excellent. Estábamos hablando acerca de some, any, right? Los usos que tiene. Perfect. We have here uh, a listening. What do you have for breakfast? ¿Qué comes para el desayuno? ¿O qué, qué tienes para el desayuno? Sería la traducción tal cual. Pero si la interpretamos sería que comes para el desayuno. Entonces tenemos un video en nuestra plataforma. Se los voy a mostrar. Y habla sobre los diferentes lugares del mundo. Cómo desayunamos en diferentes lugares del mundo. Ok. Let's see. Let's listen this audio. Here we have. Pay attention, please. Sorry. I will also like for you to answer. You. Hi, everyone. In this class, you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the U.S., Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The U.S. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam. Jelly. Japan. Fish. Rice. Soup. Pickles. Green tea. Mexico. Eggs. Beans. Tortillas. Fresh fruit. Sweet bread. Coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I... What do you have for breakfast? Nosotros, ¿qué comemos para el desayuno? Ok, vemos que en los Estados Unidos comen. A, a ver, ¿quién, ¿quién me dice los significados de esta? Creo que ayer vimos la mayoría. Toast sería eh, la tostada con mantequilla. Los demás, ¿quién me lo dice? Let's see. Easy, easy, peasy. Eh, yo. Ok. Huevo, tocino, tostada con mantequilla, jugo de naranja, café, jamón y creo que mermelada. Mermelada, right? Eh, in this case, jam también sería mermelada. Jam and ah. jelly. Mm -hmm. Ok, excellent. Thank you so much, Stephanie. Um, in Japan. Ok. Miren, eh, desayunan pescado, arroz, sopa, pickles es pepinillos y té verde. Té verde. Ok. Muy, muy extraño, right? It's kind of weird. Fish for breakfast. Can you imagine? 
Eh, México. Eh, huevos, frijoles, tortillas, eh, let's see, fresh fruit, sería eh, ensalada de frutas, pan dulce, no puede faltar en Latinoamérica, and coffee with milk, café con leche. Ok, en aquí les he puesto un, desa un desayuno así bien salvadoreño, plantain, plátano, eggs, cheese, avocado, and mashed beans, mashed beans, frijoles molidos. Right? Excellent. Mm, let's see, do we have sweet bread here? Si tenemos... Eh, Pan dulce a veces, right? En nuestro país también pan dulce. Eh, algunas veces, bueno, siempre, casi siempre huevos. El jugo de naranja, el coffee, que no puede faltar acá en El Salvador. Eh, pero Japan, no, right? Fish for breakfast. We don't have fish for breakfast. Um, rice, no, right? Arroz para el desayuno, no. Eh, a ver, alguien que me diga qué otro desayuno hay aquí en El Salvador. Le, le, que no puede faltar. Pupusas. Pupusas, right? Excellent. Give, her, give him a clap. Excellent. Pupusas. No pueden faltar las pupusas here in El, in el Salvador. Y ven... For lunch, aún para el, para el almuerzo, a veces yo ya he comido pupusas para el almuerzo. Eh, let's see, para la cena también, right? Excellent, no pueden faltar. Perfect. Let's see. Um, we have the conversation. So let's listen the conversation in the audio. I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? Okay, okay, I will play it one more time. Really? What do you have? Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. There you have the conversation. Fish for breakfast. Okay, Sara dice, um, Bien, tengamos un desayuno juntas el domingo. Eh, Kumiko le dice, Ok, ven a mi casa. Mi familia siempre tiene un desayuno estilo japonés, los domingos, le dice. Y le dice, Sara, ¿en serio? ¿Qué, qué comen? What do you have? Eh, como les decía, la pregunta en sí, así, si la ponemos en el traductor, nos va a decir qué tienes. Pero si lo, si lo traducimos así con... Con significado, le podríamos decir, con, con más sentido, 
qué es lo que desayunas, ¿ok? O qué tiene ese plato, también se podría decir así. Entonces, Kumiko le responde, nosotros usualmente, usually, nosotros usualmente comemos eh, pescado con arroz y sopa, soup. Sara, pescado para el desayuno, le dice. Es muy interesante, eso es interesante. Kumiko le dice, a veces también tenemos ensalada, tu ensalada. Sometimes we have a salad too. Um, like Ivania, right? She's eating right now. <laughs> Enjoy it, Ivania. <laughs> Excellent, perfect. Um, Kumiko le dice, y siempre, nosotros siempre eh, tomamos té verde. Sara, eh, bien, nunca, nunca como pescado para el desayuno, pero me gusta probar nuevas cosas, dice. Ok, so, ¿alguna pregunta con respecto a esta conversación? No, excelente, it's our time to practice, so. Eh, vamos a ver, ¿quién quiere ser Sara en Kumiko? Let's see. Let's have this conversation together. Uh -huh. Wants to be, they choose one. Ah, Fatima. Fatima, you will be Sara, okay? Okay. Okay, and Sandra, you will be Kumiko. Okay, teacher. Perfect. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. <laughs> Sometimes we have a salad too and always have green tea. Well, I never eat fish for, for breakfast, but I like to new things. Try new things. Excellent. Thank you so much. Uh, Sandra and Fatima, good work. Um, let's see. Now it's time to practice with Ivania. You will be Sara and Bernardino. You will be Kumiko, okay? Give me one second. Okay, excellent. Take your time. Okay. Really? Hola, hola, regresé, I'm back. Eh, no sé qué pasó, la verdad no sé. Creo que quis, probablemente la señal, right? Ok. No les escuchaba cuando, cuando empezaron, no escuché, así que, please, um, let's do it one more time, ok? Ok. 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 Let's have a breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style, breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have a green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Excellent, perfect. Good one. Uh, let's see. This one, soup, okay? Soup. Because soap is um, jabón, right? Soup. soup sorry. Mm -hmm. Excellent, perfect. Um, let's see, let's see. Um, ¿Quién nos falta? 
y nos falta. Creo que falta Stephanie. Y falta Jensi. You are the chosen one. Eh, Stephanie, you will be Sara. And Jensi, you will be Kumiko. Read this okay. chart. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to house. My family. I what I have. Happenings style beef or sundan. Really? What do you have? A quai, uh, high fish, try and zoom. Fish for breakfast? That's interesting. Is summit? Sometimes. Summit? One hand and salad and salad. Salad. We have two. a salad too. Mm -hmm. Two. I want uh, I want a uh, green thing. Well, I I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Excellent. Thank you. Thank you so much, Stephanie and Yancy. Okay, remember we usually have fish, rice, and soup. Sometimes we have a salad too. And we, this word, we always have green tea. Okay, excellent, perfect. Thank you so, so much. Okay, bien. Um, Aparte del vocabulario de las comidas, right? nosotros vamos a, a poder identificar los adverbios de frecuencia. Cuando nosotros decimos siempre, yo siempre hago esto, yo casi nunca hago esto. Eh, y se puede utilizar no solamente en comidas, sino en todas las áreas de la vida. En todas, todas, todas. Para, eh, lo, lo utilizamos para como calificar qué tan frecuente, o sea, la frecuencia, ¿ok? So, eh, tenemos acá adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Empezamos desde el 100 hasta el 0, desde algo que hacemos siempre, siempre, algo que us eh, hacemos usualmente, este es always, siempre, usually, usually, eh, usualmente ahí ya va bajando ¿verdad? el porcentaje de cuánto lo hacemos eh, normally or generally el 80% normalmente o generalmente <clears throat> un hábito que tengamos pero que no lo hacemos siempre o todos los días <clears throat> ok <clears throat> 70% often o frequently. Como frecuentemente, el, los dos significarían frecuentemente en this case. Eh, sometimes, ya tenemos el 50%. Ok, a veces. Sometimes, a veces. Eh, 30% occasionally. Occasionally. Ocasionalmente, seldom, rara vez, seldom, I seldom, yo rara vez, eh, 5%, casi nunca, hardly ever, hardly ever, eh, o, ya, yeah, casi nunca, o rara vez también, rarely, rarely. O difícilmente sería. Hardly ever sería difícilmente. Y nuestros, nuestro 5% here, right? And never un 0%. Eh, un, un nunca. Aquí, nunca. Okay, let's read these examples here. 
I always study after class. Yo siempre estudio después de la clase. Miren, excellent. Um, second, second sentence. Yo usualmente camino al trabajo. Usualmente. Third one. La tercera. Yo normalmente saco buenas calificaciones. Get good marks. Buenas calificaciones. Normalmente. Un 80% de las veces saca buenas calificaciones. For example, here. I often read in bed at night. Yo frecuentemente leo en mi cama en la noche. I sometimes sing in the shower. Yo a veces canto en la ducha. El 30%, yo ocasionalmente me voy a la cama tarde. Go to bed late. I seldom put salt on my food. Yo rara vez pongo sal en mi comida. Ay. Eh, yo eh, difícilmente me enojo, dice. I hardly ever get angry. Este, este verbo que tenemos acá, get, si se fijan, lo tenemos también acá. I normally get good marks. Y es porque tiene muchos significados. Eh, puede, su, su traducción puede ser obtener. Ya sea obtener cosas o ponerse enojado. En este caso, ponerse enojado. Yo rara vez me pongo enojado. Eh, y tiene, tiene muchos más significados, get angry. Por eso cuando lo vean ahí, este, digan, bueno, depende del contexto. No siempre va a significar lo mismo cuando lo veamos, sino dependerá del contexto. Eh, let's see, never. Vegetarianes. No, let's see. Vegetarians. Vegetarians. I'm sorry, vegetarians. Never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne. Nunca, nunca. Never, never. 0%, right? Excellent. So, we have here uh, some activities. No siempre, como les decía, solamente con comidas, sino con muchas otras cosas. Perfect. Ok. Um, let's see. Tenemos otro video de los... Y adverbios de frecuencia donde nos van a explicar un poco más acerca de esto así que let's pay attention please no tiene sonido Ah, ok. Sí, fue por porque como me salí, right? Ok, here we have. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat. Okay. Just wait a minute, please. Es bien raro que esté hacia el internet. I'm sorry. I'm so sorry. Okay, voy a tratar de solventarlo. Okay. 
Just give me a minute, please. Okay. Okay, give me a minute. I'm here. Okay, now it's better. I think it's better. Hi, everyone. In this... Sonido, escuchan? Me confirman? Sí. Yes. Okay, okay, thank you. There you have. In this class, you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs and they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. 
The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%, usually equals 80%, often equals 70%, sometimes equals 50%, Hardly ever equals 25%, never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast with the adverb of frequency sometimes you may put that at the beginning just like you see on the example sometimes I eat breakfast you may also say I sometimes eat breakfast just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following. I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point. Perfect. The explanation of adverbs of frequency or grammar focus. Nuestro enfoque de gramática. Ok. Eh, so, nos explicaban acerca de las, los adverbios de, frecu de frecuencia, siempre, eh, usualmente, a menudo, a veces, difícilmente. Y nunca. ¿Ok? Y como les digo, nuestro esqueleto de la oración. Subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. Nuestro sujeto, nuestro adverbio de frecuencia, el verbo, la acción que estamos realizando, ya sea que comemos, ya sea que vamos, que hacemos, que tomamos, dormimos, o sea, nuestro, la acción, right, el verbo y el complemento, que es la, la idea final de lo que queremos decir. Entonces, podemos decir, I always have dinner with my wife. Yo siempre eh, ceno con mi esposa. Así sería el sentido de la oración. Eh, pero en inglés, pues tenemos este verbo que también lo utilizamos para comer. Para tener nuestra comida. Tener el tiempo también. Um, y ustedes me van a preguntar, ok, mis, ok, teacher. Pero, ¿se puede también con todos los sujetos? Obvio, me, obviamente que sí, se puede con todos. She, um, he, it, we, they. Se puede con todos. Y otra cosa, otro punto muy importante es que el adverbio de frecuencia siempre va Después del sujeto, ¿ok? Siempre va ahí, la mayoría de veces, o 
Hola, hola. Usually, right? The adverb of frequency usually goes um, after the subject. Usually. Pero no siempre. ¿Por qué? Porque también podemos ponerlo al principio de la oración. Sometimes I eat soup for lunch. O al final de la oración. Entonces tenemos tres lugares. Three places. Eh, antes del, del sujeto, después del sujeto y al final de la oración. Ahí puede ir colocado nuestro adverbio de frecuencia y siempre va a tener el mismo sentido la oración. Solo que en, en los ejercicios de la plataforma nos van a pedir el orden más básico, que es este. I always, she often, he hardly ever, he never, ¿ok? Dependiendo de lo que, de lo que queramos decir, right? Ok, so lo que les explicaba, ¿verdad? Eh, que puede ir al principio, en medio o al final. Ese va a ser nuestro truco. Al principio, en medio o al final. Y tenemos esta pregunta. Eh, no es nuestra pregunta estrella de la noche, porque hay más, pero sí es muy, muy utilizada. Y podemos, eh, es necesario que la entendamos. How often do you eat pizza? ¿Con qué frecuencia comes pizza? O eh, ¿qué tan frecuente comes pizza? Entonces, ¿cómo responderíamos? Aquí hay unas posibles respuestas. I sometimes eat pizza. A veces como pizza. O difícilmente como pizza. Ay, here we have. Okay. Difícilmente como pizza. O usualmente como pizza. Entonces, eh, cuando vean esta pregunta, nos están diciendo con qué frecuencia hacemos tal cosa. Ahora, podemos responder también, sometimes I eat pizza. Cambiándole el, el, el orden. Como puede ir al principio, sometimes, coma, I eat pizza. How often do you eat pizza? Sometimes I eat pizza. A veces como pizza. Um, here we have hardly ever. Por ejemplo, acá. I eat pizza hardly ever. Hardly ever. Y podría ser así de esta forma. I usually eat pizza. Al principio, al final... Y en medio. Ok. Perfect. How often do you eat pizza? O podríamos decir. How often do you have. Have pupusas. For dinner. ¿Qué tan frecuente comes pupusas para la cena? A ver. ¿Quién, quién me respondería a esa pregunta? A ver. Let's see. I usually eat pizza, uh, pupusas the weekends. Excellent. On weekends, right? Excellent. Perfect. Um, los fines de on, semana. Hmm? On weekends or the weekends? On weekends. Yeah, on weekends. Okay. Excellent. Perfect. Pupusas for dinner, right? Perfect. We have here some other examples. Ok, como les digo, este es nuestro esqueleto de la oración. El sujeto, el adverbio de frecuencia, el verbo y el complemento. Así que analicemos estas oraciones. I usually eat pizza for dinner. Um, let's see. Sandra, Carolina, ¿cómo se diría eso en español, Sandra? Usualmente como pizza para la cena. Para la cena. Excelente. Perfecto. Eh, 
here we have, she always has breakfast at work. Una cosa también muy interesante es que estas son oraciones positivas. Entonces, tenemos que cambiar el verbo en tercera persona. Don't forget that. Aún seguimos con esa regla del simple present. Entonces, eh, se cambia el, el verbo. No se deja have si, si estamos usando she, he, and it. Me, y me, ustedes podrían decir, ah, pero estamos utilizando always, estamos utilizando los adverbios de frecuencia. Eh, perdón, sí, pero no modifican nada. Estos no modifican nada, no son nuestros auxiliares. Ok, en este caso. Así que siempre debemos poner S al verbo o dependiendo de su escritura, right? Entonces, let's see. Ivania, Ivania, can you tell me the meaning of this sentence? ¿Puedes decirme el significado en español de esta oración? Ella siempre toma su desayuno en el trabajo. En el trabajo. Perfect. Good job. Y, como les digo, ¿verdad? Esto no, no necesariamente se tiene que decir ella tiene el desayuno porque en español no lo escuchamos con sentido. Así que como lo dijo Ivania, está excelente. They hardly ever eat in the house. Eh, Fátima López. ¿Cómo sería este en inglés? Eh, perdón, en español. Ellos raras veces comen en su casa. Excellent. Raras veces o difícilmente. Perfect. They usually have dinner at a restaurant. Stephanie. ¿Cómo sería este en español? Ellos usualmente cenan en un restaurante. Excellent. Cenan en un restaurante. Perfect. Thank you, Stephanie. He never eats tomatoes for breakfast. Eh, Bernardino. Está en español. Okay, we don't have Bernardino here. Ok, eh, él nunca come to, eh, tomates para el desayuno. Ada sometimes drinks milk for dinner. Eh, Ada a veces eh, toma leche para la cena. Yo difícilmente tomo té para la cena. Y yo nunca como sopa para el desayuno. Ok. For dinner, for breakfast. Y aquí tenemos, aquí, bueno, aquí nos falta, de hecho. Nos falta for lunch, que sería para el almuerzo. Lunch es almuerzo. Dinner, cena. Y breakfast, desayuno. Sí, aquí tenemos las tres ya. Dinner, no, primero sería breakfast, luego lunch, el almuerzo, y luego cena, dinner. Perfect. Ahora, eh, bueno, primero, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Dudas? No. No, excellent. So... Um, ¿Cómo diría, cómo podría decir, yo a menudo como, como frijoles en las mañanas? Yo a menudo como frijoles en las mañanas. Take your time. Eh, vamos, todos. Often es a menudo, ¿ok? Often. 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 Yeah, often. Excellent. Often. Eat. Beans. Eat. Eat. Mm -hmm. Eat. Beans. No. 
en el desayuno les dije parece right for breakfast for breakfast for lunch for lunch dije no recuerdo bueno for breakfast for lunch oh, lo voy a poner acá lunch right lunch for breakfast or, or lunch y qué pasa si yo en este caso quiero decir eh, o bueno ¿Qué pasaría si yo muevo esta oración? I eat beans for lunch hardly ever. ¿Está bien escrita la oración? Yes or no? Yes. Yes, right? Se puede también. Perfect, excellent. So, estas son nuestras oraciones en positivo. Y también tenemos preguntas. Ok, entonces para la, la pregunta tenemos una explicación aquí en el video. So, let's um, listen to it. The point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The uh, auxiliary verb is do. After that, we have the subject you. Then we will add ever. Next, we will add the, a verb have. Finally, we need to add a complement. Then we will add ever. Next, we will add the, a verb have. Finally, we need to add a complement. Fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example, yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Now is your time to practice by giving lots of examples of your own. I would like for you to think about food, particularly the type of food you eat for breakfast, lunch, and dinner, and express how often you eat this type of food. For example, I always drink coffee for breakfast. I, I never drink coffee for dinner. Okay. All right. Equations, right? Um, tenemos el ejemplo que nos dan acá. Do you ever have fish for breakfast? Sería como alguna vez Tú comes eh, pescado para el desayuno. Así sería la traducción. Alguna vez. Y podemos dar respuestas cortas, como las hemos estudiado anteriormente. Sí, siempre lo hago. Yes, I always do. Or sometimes I do. Or no, I never do. Here we have, for example. Um, do. O en este caso, das en la tercera persona. ¿Ok? Do you ever have tomatoes for breakfast? ¿Alguna vez comes tomates para el desayuno? Podemos decir, yes, I always do. Um, or, yes. Let's see, let's see. Or, um, Always or usually. Vamos con este. Usually. 
I do. A veces lo hago. Podría ser también así. Or, in this case, never. No, I never do. Ok. En la, ter en la segunda tenemos, does she ever eat pacaya? <laughs> ¿Alguna vez ella come pacaya? Ok, tenemos, yes, she always does. Or, it could be, sometimes, she does. A veces ella lo hace, a veces ella come pacaya. Y no necesariamente poner toda la oración. Sometimes she eats pacaya. She eats pacaya, right? Eats. Ok, or no, she never does. No, ella nunca lo hace. Or, eh, no. Bien, la negativa siempre sería como nunca, right? Or, si queremos decir casi nunca o difícilmente, podemos decir hardly ever or she does. Hardly ever. Okay? Hardly ever. No, I never do. Sometimes I do. Yes, I always do. Como decíamos, puede, puede ir al principio, en medio o al final. Y no hay ningún problema. Okay, let's write an example. Um, let's see. Do you do you ever eat? Let's see. ¿Qué alimento podría ser? Popcorn. Maybe popcorn, palomitas. Do you ever eat popcorn eh, at movies? At the movies? En las en, en la en el cine. At the movies podría ser en el cine también, ¿ok? Eh, let's see. Do you ever eat popcorn at the movies? Yes. I always do, right? Yes, I always do it. Or, no, I never do. I never do. Eh, ¿Cuál sería otra opción? Podríamos decir, um, tenemos usually, usually I do. Okay, usually I do, sometimes I do. Okay, entonces vamos a ver. Ivania, do you ever eat popcorn at the movies? Yes, I always do. Excellent, you always do. Eh, Sandra Carolina, do you ever eat popcorn at the movies? Usually, I do. Okay, excellent. Perfect. Thank you. A ver. Ah, bueno, acá, let's see. Tenemos un, um, un ejercicio. Dice, pon los adverbios en el lugar correcto o en el lugar que le, que le corresponde. Ok, dice, well, I have coffee, cereal, and just, just. ¿Dónde podríamos poner often en este caso? ¿Dónde iría often? I often have. Here, right? Que okay, solo vamos a poner la marquita. Here, I often have coffee, cereal, and juice. 
or al final. I have coffee cereal juice often. Al final. El, el más común, como les decía, ¿cu ¿cuál es el más común? El lugar más común donde vamos a poner nuestro adverbio. Before the study. ¿Cómo, cómo? Al principio. Eh, ajá, mm, let's see. Nuestro subject. En medio. In the middle. Ajá, después del sujeto. Excellent. Después del sujeto es el más común, incluso en la plataforma. Creo que eh, deben intentar primero de esa forma porque así les va a aparecer bien. Ok, do you eat breakfast at work? ¿Dónde podrían, pondríamos ever? Do you eat breakfast mm. ever at work? Are you sure? Do you ever? Do you ever? Do you ever? Do you ever? Siempre, ajá, si oh. se fijan, siempre es... Después del sujeto. Okay. I have breakfast at my desk. ¿Dónde? I sometimes. I sometimes. Mm -hmm. And what about sometimes I have bre breakfast at my desk? Is that correct? Al principio? Yes. Yes, right. Excellent. Do you eat rice for breakfast? Do you usually? Usually. Do you? Usually. Después de nuestro sujeto. Excellent. No, I have rice. En ese caso. I hardly ever have rice. No, I hardly ever have rice. Perfect. That's a good one. Okay. Okay, here we have some other exercises. Okay, no se quiere borrar, mira. Okay, there we have. Bien, ahora vamos a organizar estas oraciones. Tenemos acá, eh, I have breakfast on never weekends. Pero en forma ordenada quedaría, I never have breakfast on weekends. ¿Cómo quedaría la, la segunda? Dice, work, I, snacks, eat at hardly ever. Primero el sujeto. I, 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 luego I el. Hardly, hardly ever. Hardly ever. Eat thank you. At work. Ever. Luego el adverbio. Ajá, muy bien. Luego el verbo. Eat. And eat. snack. At work. Snacks. At work. Luego nuestro complemento. At Work, o sea, el lugar, ¿verdad? Ok, ¿cómo sería la, la número tres? Sujeto. I sometimes I sometimes eat, eat, eat pasta for people. Thank you so much. I sometimes eat pasta for dinner. Nuestro sujeto, luego el adverbio de frecuencia, el verbo y luego el complemento. And the fourth, number four. I always have dinner with my family. Thank you so much. I always have dinner with my family. Family. Yo siempre eh, como con o tengo la cena con mi eh, familia, right? Y también se podría escribir de, de las formas que, que hemos visto anteriormente. I have dinner with my family always. Y acá la con. Teacher, ahí no sería con often. often. Ah, yeah, often. Yeah. Here we have often. Yeah, you're right. Often. 
Mario and have dinner. Dinner with my family. Y tenemos este, las distintas eh, lugares, ¿ok? Para las oraciones. Ya sea al principio, uh, en medio o al final. Ok, ahora una pregunta así súper, súper rápida. ¿Cómo se traduciría do you ever? ¿Qué sentido es esa, esa eh, question, esa eh, pregunta? Do you ever? Do you remember? ¿Alguna vez? Alguna vez. Thank you so much. Alguna vez significa do you ever? Alguna vez? Y decimos la pregunta. Y, let's see. Siempre agregamos ese al verbo, aunque estemos utilizando adverbio de frecuencia, yes or not. Yes. Okay. yes, perfect, thank you. Con tercera persona, she, he, and it, right? Y la, la última pregunta de la noche, ¿qué significa how often? Cuando nos preguntan, how often? ¿Con qué frecuencia? Perfect, all right. Sandra dice, ¿con qué frecuencia? Excellent. O, ¿qué tan frecuente? Que es lo mismo, right? Solo que en distintas palabras. Ok, do you have a question so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No question. It's no clear. Perfect, thank you, Ivania. Ok, si nadie tiene preguntas, pues hasta aquí ha llegado la clase. I hope you have learned a lot. Espero que hayan aprendido muchísimo. Y nos vemos el día de mañana con, con otro tema. Okay, don't forget to study and please study with the platform. Estudien con la plataforma también, llénenla. Y nos vemos mañana. Okay, bye-bye. Good night. Bye. Bye, good night. Good Rest a lot. Bye-bye. See you tomorrow.